お疲れ様です。みおです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回ですね、こちらのね、三水の CD プレイヤー CDα707 というね、機種をね、購入しました。これはね、手持ちだったんではなく、えっ、ー、と、こういうのをね、これからまた集めていこうかなと思ってね、えっ、ー、と、購入したものです。で、まあ、家にもね、ビクターの CD プレイヤー系とか、結構まだ在庫があるんですが、どうしてもね、山水が聞きたくなっちゃったんで、山水購入しました。で、こちらがですね、落札価格がね、3600円。えっ、ー、と、純正リモコンの、液漏れした純正リモコン付きで、えっ、ー、と、3600円でした。で、送料がね、1590円で、合計でね、5190円となります。はい。まあ、比較的ね、安かったんじゃないかなとはね、思いますはいでまあ電源入れるとえー、っともうモーター回ってる音してますがトレイのベルト切れだと思いますでまあト,トレイ開かなくて、えー、っと動作チェックしてないというねえー、っとことだったんでまあジャンク品でねえー、っとまあベルトだけで動くんじゃないかなと思ってねえー、っと購入しましたでえー、っと山水の CD プレイヤー結構作りが良くてえー、とこの間とかね、えー、と CD プレイヤーとか DAC で遊んでたじゃないですか、えー、と DAα607i でしたっけ、えーとまあ、それを聞いてて、いやなかなかね、綺麗で、小綺麗でね、よくなるんじゃないかななんて言って、ちょっとね、昔の機種で遊んでるのが面白くなっちゃって、で、まあ、えー、と今回これをね、購入しました。で、なんかね、えーとまあ、うちにある、まあ、ZD6000 とかもそうですけど、まあ、薄くてね、えー、とこういうようなのをね、えー、とこれから、まあ、集めていっていけたら面白いんじゃないかなと思ってね、えー、と購入しましたであんま高いのをね特に欲しくないんで、まあ、高いお金出すんならねちょっといい機種欲しいんでねやっぱね自分としてもねまあ56000円、まあ、1万円ぐらいでね、えー、とおもちゃになるんだったらいいかなと思ってね、えー、とこれからまあ1万ぐらいで買えるんだったら集めていこうかなとは思いますはいまあでもね、悪いことにこういうのね、家で、えー、とベルト交換してずっと眠らしておいてね、またしばらくしてトレー開けるとね、やっぱしね、開かなくなったりするんでね、まあそこそこに集めるのもそこそこにね、していかないといけないんじゃないかなとは思いますが、えっ、ー、と、707、これね、なかなか、昔ね、えっ、ー、とこういうのの仕事してた時があって、まあその時にね、山水の CD プレイよく修理に入ってたんですが、で、まあベルトの交換とかね、掃除とかして、えー、とチェックしてね送り返したりするんですがまあその時ね聞いたりしてやっぱ結構良くなるなとはね当時から思ってたんですよねはいでまあこの後のえっ、ー、と 707i とかエクストラ717とかねえっ、ー、とそういう風にどんどん型番変わってきますが面白いことにだえっ、ー、と同じ7シリーズであっても大体1万円ぐらいずつね値段が上がってっちゃうんですよねまあだから、えっ、ー、と、この辺がね、一番スタート安いモデルだと思います。こっから、えっ、ー、と、次の出た時多分1万円ぐらい上がってんじゃないかなと思うんですけど、その次もまた上がってるんで、まあ、どんどんどんどんね、高くなってってる気はしました。はい。まあ、時代の流れとともに仕方ないんですが、まあ、707の位置づけ、まあ、この上が907がね、確かこの時代もあったと思うんで、はい。まあね、これから、えっ、ー、と、中開けて、えっ、ー、と、メカの様子とか、えっ、ー、と、基盤のね、作り込みとかを含めて紹介してね、えっ、ー、と、ベルトの交換して動くかどうか試していきたいと思います。はい。そんなんでね、最後までお時間あればよろしくお願いいたします。はい。それではね、えっ、ー、と、中を開けていきましょう。まあ、これがね、一番楽しい時なんですけど、えっ、ー、と、開けていきましょう。電源コード差しっぱなしですけど、開けていきますよ。で、まあ、山水、まあ、ちょっと開け、1個取っちゃいましたけど、結構しっかりしてるんですよ、やっぱしね、シャーシは、本当に。こうやって、ひしゃげても、ね、ぐいぐいやっても、よれたり感じはしないし、当時の CD プレイヤーとしてはね、すごくね、すごくすごくよくできてると思います。まあ、5000円ぐらいだったらね、買いですよね、本当にね。いいいと思いますよおもちゃとしてもう若干白色の基板が見えちゃってますがこれワクワクしますよねこれ
、CDX2200 とかね、あの辺のメーカーと似てるなと思ったんですよ、トレイの構造とか。だから、作ってるところはね、一緒だったのかも、作って、メーカーのね、クランプのメーカー、メーカーのメーカーとかがね、もしかしたらね、同じようなところが作ってたのかもしれないですよね。本当によく似てますね。電音系とかとね、全く違いますね。はい、ではね、開けますねはいこんな感じですで裏蓋ねかわいい P タイル貼ってあってダンプされてえー、っとねコーティング剤も多少塗ってあるんでしょうね全く音しないでしょ鉄板の本当に叩いても鉄板なのにねボンボン泣きしないよねこれがやっぱすごいなってね私思いますはい例えばこれ他の機種ですけど、今ちょっと底板、他の機種の底板ですけど、やっぱこんだけのね、泣きが出ちゃうんで、シャッシュになってたりとするとこで、だから、やっぱこの防振とか泣きとか、山水はね、その辺本当に丁寧作りますよね。まあいいか悪いか別ですよ。いいか悪いか別ですけど、えっ、ー、と、アンプとかのね、テフロンテープ貼ったり、もうね、そういう、心遣いがやっぱね、オーディオ好きに、好きにとっちゃね、やっぱ嬉しいですよね。それがいいか悪いかね、それが音にいいか悪いか別としても、そういう作り込みのね、えっ、ー、と、丁寧さうん。そういうのにやっぱね、惚れちゃうんじゃないかなとはね、思います。はい。で、えー、っと、もう開かないんで、手で開けて、えー、っと、コード抜きます。ここで。この状態抜きます。で、えー、っと、やっぱ、なんかヤマハの2200系と似てるっていうだけですけど。<笑>似てますね、やっぱね。はい。えー、っとね爪だけで取れるタイプ違うな、爪だけでいけるのかこれあ、これ爪だけでいけるんだねはい、これもこれも、あれ、これ特殊樹脂だったような気がするなこの泣きの出ない振動を抑えるっていうねこのクランプもそうですけどなんか特殊樹脂とかねなんかうん、なんか特殊だっていうのをカタログで歌ってたような気がしますがどうなんでしょうだけどなんか普通の金属とも違いますしプラスチックともなんか違うような気がしますけど結構重いですねこれだけでもねはいでえー、っとここ見えないじゃんねこれカメラからねわ溶けてるな触りたくないなえー、っとベルトベルトですがもうコッパみじんですよコッパみじんこれ,これがね落っこってました溶けてはないのかな溶けてるだろうなとかはい、はい、こうこうなります潰すとこうなっちゃうんでね気をつけてください服に作取れないんでね気をつけてください、まあ、でもそんなにもう取れてしまって落っこってからだからそんなに悪くないですねこのまま固まった状態で溶けてるから切れてボロボロになってここでえー、と、加水分解みたいになったっすねこれねまあそんなに悪くなかったっすねこれだったらうん大丈夫っすねこれならねこれならそんな悪くないですすぐ摘出終了ですねああよかったよかったそんなにひどい月じゃなかったっすねうん、はいこれで多分全部だと思います全部ですこんな感じですまあね古いプレイヤーこうなっちゃいますよねはいあとは
あ、あとはね、そんなにすごい気候じゃないんで、えー、っと、無水アルコール、エタノールで、掃除していきます。ここを掃除していきます。そんなひどくないからすぐ終わっちゃいますね。はい、えー、っとねえー、っとゴムベルトゴムベルトの箱が一番手前にあるこれ GTCD1 とか CDX2200 系のものがここに入っているんですが純正パーツね純正パーツが CDX2200 系とかねエクセリアのカセットデッキとかえー、っと無理球もうつかないね。こんなもんね。GTCD1 用のピックアップ。えー、っと。何あと。ベルトどこベルトがない。GTCD1 の歯車。歯車プラ,ギラプラギアですね。えー、っと、これいや、これそろそろ使っちゃわないとね。ダメですねこれどうでしょう30杯 0.95×0.95 個3つ3つ入ってますね何回使ったんですねいやこれ新品だけどもうね新品の状態でね20年ぐらい経ってますからね新品の状態で15年は経ってるでしょうこれいくつこれが2007年だから15年ぐらい経ってるね。14年 ?5 年 ?15 年か経ってるか。うん。このヤマハのパーツが取ったのが2007年だから、それぐらいに,に入れてるベルト類なんで、その後のやつもね、あるんですけど、こっちから先使っちゃうといけない。こっちから使います。これじゃあちょっとね、まあ、細いですね。細いですけど、動きは OK でしょ。だってこれ新品ですけど、ちょっと硬いですからね。20年もの<笑>いやこれひどいわ20年ものですよこれすごいですねベルトまあね酸化させなきゃ平気なんで袋に入れてねこうやって入れとく結構持つもんですけどあとグリスつけないきゃね大丈夫ですねうんとえー、とここねすごいもろくて外す時にね、えー、と広げたらねパキッと折れたんで、えー、と溶接でねくっつけましたはい溶接でくっつけましたでなのでまあ見た目もねそんな悪くないんでねボンドだけだとちょっと弱いんで溶接でねきっちりつけましたはいえっ、ー、とこれでね大丈夫だと思いますはいこれをね、戻していきますはいえー、っとディスククランプをね戻しますでここのクランプをね止める抜け止めの爪これがなくても抜けないんですがこれがねもう劣化しててちょっと広げただけで割れちゃったんでね溶接で溶接でね補強しましたねはいはい、こんな感じでね、えー、っと、これでね、チェックしていきたいと思います。はい、それではね、トレイを開けます。電源オン。はい、開きました。えー、っとね、このディスク入れてみます。
TOC 読みましたね。再生。はい、再生できましたね。2曲目。3曲目。3曲目。OK ですね。6曲目。はい、OK ですね。はい、これで、えっ、ー、と、完了なんで、どうしようかな。この部屋でね、軽く音出ししていこうかなと思います。準備します。はい、それではね、いつも通り、YouTube オーディオライブラリーからね、焼いて、えっ、ー、と、ダウンロードしてね、CDR に焼いたものをね、かけていこうかなと思います。はい、えっ、ー、と、トレーの改変も良くなりましたはい読み込みも早いですそれ以外全然問題ないです純正リモコンのね汚ねのありますんでこれ液漏れしちゃってるんでこれは後でね綺麗にしますはいではねいつもの曲かけていきたいと思いますはい、お疲れ様でした。三水のね、CD プレイヤー、CD アルファ707をね、えっ、ー、と、ジャンク品で購入したの、見事ね、えっ、ー、と、無事に動きました。まあ、えっ、ー、と、最近はね、こういうのね、治んなくて、いじくり品回しちゃってて、それがぐるぐる回ってるんですけど、珍しくね、本当に、えっ、ー、と、ベルトが切れて、えっ、ー、と、家でね、放置してあったのを、業者が引き下げたのが、オークションに回って出た感じに。なったと思います、はいえー、とだから、えー、と動作未確認トレー飽きませんみたいなのだったんですけどそれは本当でしたね今回のは本当でしたはいえっ、ー、とまあ私ねあんまそういうひどいのに出会ったことないんですけどまあねあの B1 で集団が飛んでたりまあそういうのが多々あると思うんですけど、えー、と私はね今 B16 台今現状で6台持ってますけど、えー、と1台も集団飛んでんのはありません。はい。で、まあ、オークションでね、焼いたい、えっ、ー、と、ハ
8万から12、3万の間で、えー、とジャンク品を落札するわけですけどで今、6台ありますけど、えー、と過去の分も入れると十何台、ね、合計で持ってたことになるんですけど、えー、と人がねあの間違えて刺しちゃって飛ばしちゃったっていうの1台以外は、えー、と全部生きてました。はいまあだから、えっ、ー、とね、無理に結構ね、ヒューズも即断するんですけど、調子悪いとね、えっ、ー、と、ちゃんとヒューズが切れるようになってるんですけど、ヒューズを交換して何回もやる人がね、いるんでしょうね。そうすると、えっ、ー、と、飛んだりするとね、えっ、ー、と、昔ね、ヤマハの人が、えっ、ー、と、飛んだのとかって入ってくるんですかみたいにサービスの人に聞いたことがあって、で、まあ、飛んだの、えー、とお客さんがいらないっていうやつがとかがあってそのをね、えー、とその部品を使ったりして、えー、と修理とかしてるんですなんていうことをね聞いたことあるんであやっぱあの壊れてるジャンク品をね買って修理出してたんだなということはね思いましたけどあんましねそういうのに出会わないのと,、えー、と購入する時その人が何を買ったり何を落札してたり最近はね買う ID と売る ID とジャンク品売る ID って、ね、分けてる人がちゃんといるんで、えー、と私なんかもね、えー、と ID は何個も持ってるんですけど、えー、とやっぱね昔みたいに評価とかでねあんまし見れなくなっちゃうこの人売ったものとか見れなくなっちゃったんで買ったものとかねそういうのが本当に分か,ら分かりづらくなってるんで。あの追うのは大変だと思うんですけどその人の出品傾向とかね、えーとまあ、ジャンク品とかわからないっていう言いつつ高級品ばっかり出してたらそれはねおかしいことなんでお気をつけなさった方がいいんじゃないかなと思いますえっ、ー、とこの前ねえっ、ー、と 901TAE901 かなんかが出てて、えー、とそれが十何万かなんかで1回落札してて同じものがまた出ておかしいなと思ってたんですけど、えー、と音が出ないって言って返品になったみたいですけどユニット入れ替えられちゃったんじゃないかなとは私は思いますはいえー、とやっぱそうですねそういうのもね古くなるとあの辺の、えー、とユニット系もね、えー、とちゃんともう封入してあるやつなんで、まあ、売るときはね自分の印鑑でも押しとくかなんかしないとねダメですよねはい、まあそんなんで、えー、と今回は707用品でした読み込みもいいですしねで本当は607持ってきてね聞こうと思ったんですけど重いからやめましたはいで来週はですね、えー、とこれをメインシステム持ってって聞こうかなと思いますはいまあそんなんでねえっ、ー、と久しぶりにジャンクあたりをね聞いたんじゃないかなとは思いますはいまあそんなんでね今回はこれで以上になりますご視聴いただきましてありがとうございました。